哈喽哈喽，大家好，我是米饭屠夫面条杀手农民伯伯的好帮手阿强，也就是你们最喜欢的内蒙古天乐。最近你们那边天气怎么样？北京今天刮大风，我冒着这种大寒风去了趟超市，正好赶上我们村超市这个牛肉卷大涨价，我把握住了这个千载难逢的好机会。以往都是四十二块钱一盒，现在是三十八块钱一盒。然后我一次性买了八斤，每盒便宜四块钱，这四舍五入买八盒，将近便宜一百块钱呢。我天，太划算！还有就是前两天这个猪蹄子这事儿，我天，点赞真的是一夜之间就给我上课了，真的还是太年轻了。我天，今天抱着侥幸心理，我又去趟我们村的理发店。哎呀，托尼再不来，我都快秃光了。我天！在剪头发之前进行一个简单的仪式，咱们先把火锅吃了。顺便告诉大家一个好消息啊，这些配菜我都准备差不多了。刚才不是忘了录了，是我差了麦，结果没开麦。这个东西是有电池的，你知道吗？就是没开麦，发现就是之前录的都没有声音，所以很尴尬。但是东西都准备差不多了，现在葱姜蒜都准备好了，嗯，开始下锅煮。咱们先把底料炒一下，我把葱姜蒜这些都切好了，嗯，开始弄。咱们给它简单炒点底料，就是咱们提前准备好的葱姜蒜啊，待会儿给它放里边，然后再准备一个火锅底料，咱们还有点辣椒酱，然后里边我和了点偏咸豆瓣酱，油稍微宽一点啊，火锅才好吃。油温五成热，咱们把这个葱姜蒜给它放里边，先让它小火煸一下，煸香以后，咱们把辣椒酱给放里边。然后咱们把火锅底料给它放里边，咱们炒的差不多，然后给里边下点水。接下来准备就绪啊，咱们简单调一个蘸料，然后咱们把蒜末给放到这个碗中来。咱给里边来点香油，来点蚝油，生抽，然后来点醋。这醋根据个人口味啊，我就稍微多放一点点吧。每人口味不同啊，希望你们到时候再调剂调剂。然后香菜、韭菜来一点，不是，然后葱花、香菜来一点，根据个人口味啊。然后来点辣椒油。我又买了一个桌子啊，为了方便放菜啊，就是它，特别棒。今天试一下，看能吃多少。终于达到了牛肉卷自由，不容易啊！我天，哎，这个应该是有点冻了化了。六斤，我这小盘子还带点放不下。七斤，哇，不行，奥利给，加油，再来一块八斤。哇，上去了，不容易不容易啊！终于搞定了，哇天！咱们默默的等待，现在咱们的底料已经上了。Hello Hello， 大家好，哇天，不容易不容易啊！终于搞定了，哎，咱开动啊！等我有钱了得买个这种绞肉的机器，然后自己绞着吃。但是冬天现在不属于冬天了，但是倒春寒啊，乍暖还寒，对。乍暖还寒时最难将息啊，下点羊肉，容易秃噜嘴，你知道吗？这肥牛，肥牛，肥牛，这羊肉，还是想吃羊肉。涮一般都是涮羊肉，我很少涮肥牛。其实，因为发现它不是那种正好的小圆圈，有的有的有点椭圆，就证明它多少有点亏电或者削过一次，所以我知道它们降价的原因了。哇，这肉看着还行啊，我先吃为敬了。我、哦、天，我都有点饿。这种底料蘸上这种蘸料，真的是双倍快乐！啊，天，太过瘾了！
说实话，多少有点辣。沾上灵魂蘸料，让我嗨一嗨这牛肉啊，吃多了还是腻。这今天吃火锅啊，这完全是临时起意。本来不打算吃火锅的，其实是去超市取那个猪肚子。看着他们打折的这个消息，然后馋现在还有点微烫。吃的满身大汗，得来点这个，把 see you tomorrow 得来点。很多小伙伴在私信和留言区给我留言，说是最近阿强在家里边待着都干嘛呀？是这样啊，我每天在家里边会保证一定量的这种基础体育、基础性质的体育运动，呃，会做一些比如说握力啊或臂力的这种练习、呃。大家不要多想啊，是这个引体向上，然后让人变得更强，知道吗？<笑>让人变得更强。顺便练习一下唱跳 rap， 现在就缺一个背带裤和篮球了。然后呢，就是偶尔关注一下肖战，纯路人啊，不粉不黑，然后就是默默的观看，属于这种母的感情的可爱的个体流量因素。我不知道你们最近我都在家里边干嘛。简单的煮一包面啊，然后开始履行我对你们的承诺。哇肥牛卷吃了，哎，差不多一半啊，还剩一半，待会儿把它冻起来，简单收拾一下，咱们开始剪头发，进入今天的重头戏。Hello Hello， 大家好，然后今天简单剪个头发，终于到了我辗转反侧这两天难以入眠的这这个时间节点啊，因为终于终于要履行我对小伙伴们的承诺了。剪头发，首先
。首先我就把这个打开了，它是有一个这个，就是可以包围你，让你免受一堆东西的清洗。我勒个去去，好像是给他们打了广告。因为我一直都要使个，就用个一次半次啊，所以买的比较便宜，这个比较 low 一点，不是给他们做广告啊。还有这个容错的这个，这个卡扣，就是你有了这个，它会有一定的，你就是，我天，这个东西是不是要提前把头发洗一下？但是我现在出了很多汗，等一会儿简单去洗个头发。Two thousand years later， 洗完头发成这样了。最近我吃辣，起了一个可爱的小粉刺。好吧，准备就绪。说实话，我的内心还是忐忑的。我也是个要脸的人啊，毕竟还有这么多粉丝呢。重点是我前面嘚嘚嘚嘚嘚嘚嘚嘚跟你说了那么多，我只想告诉你一句话：我风华正茂时，也玉树临风，温文尔雅，人见人爱，花见花开。就先从两边下手，然后从这样。哇天，这不是闹着玩的，这不是在演戏。我觉得其实也不是很难嘛，是不是？哎，其实也很简单了，是吧？这种我是不是耳朵出来了？关键这多出来的这怎么办？反正现在戴口罩我不怕，我拼了。哎呀，我那个去去！我现在都大家都戴口罩了，所以说彼此都不认识。剪完以后还有点微帅，其实好像也不难。这个东西，要不大胆一点，把这边也剪了。感觉剪完以后头发有一种莫名的、莫名的清爽，你知道吗？虽然丑哭了，哎，你看，它会给我保持一个这种安全距离。这么多年我也不是靠着那个啥呀，我靠的不是气质，原来是颜值。我去，把自己怎么理的跟跟个卤蛋一样，不干，这不太好吗？这种行不行？<笑>其实也还凑合啊，把我 iPhone X 的刘海剪一下。我觉得把这边改一改，然后上边就属于我脑袋上边这些头发、啊、本身就比较少，它这边还带这种剪，就是用美发专用剪，就是我简单的把我上边这种头发修剪的短一点。我一直以为我这最近这几年是靠这种靠气质来过的，应该是不是？我确定，靠颜值，绝对是颜值。无招胜有招，独孤求败的秘籍是什么？没有招，永远比托尼多剪一剪刀，我就比托尼技术高。其实也还行啊，这个这个发型，然后这边这边给它简单的修剪一下，这边是不是有点突兀？这边有点长，这边有点突兀。它这个是怎么什么情况呢？就是你拿推子推完以后，这不基本上大型出来了吗？然后基本上剩下的我感觉就拿剪子，然后给它改善一下就完了。把我内蒙古天乐的鬓角给得搞一下，这你发现剪完以后还是没有耳朵。后来的我们没有走到一起，多年后我依然爱着你。然后把我前边这几个刘海剪一下。我不知道你们那边剪头发多少钱啊？我们村剪一颗头发六十五块钱，我这省了六十五块钱，这推子才花了几十块钱。但我这推子使不了多长时间，其实还行啊，有点意思。但是就起来的时候是这样，往下梳就这样，反正就这一块是比较突兀。后边我看不着，所以就这样吧。哎，总算是把耳朵露出来了，有耳朵了。我的耳朵是不能同时出来吗？我看看啊，我调一下角度，你们稍等一下。好像是是这样的，这是大自然的规律，我不能抗衡。长得还挺奇迹，有点精神小伙的意思。这剪完以后多少感觉有点单儿啊，就是尽量不要剪得太短，因为剪得太短的话，回来托尼老师没得改了。这一块是什么鬼？但是它是这么着，你看正面啊，基本上没什么问题。然后侧面的话，它这儿就多出一块了，很干，很突兀。今天视频就到这儿，感谢大家收看啊！祝所有看我视频的人开心快乐每一天，拜拜拜拜，明天见。